Hezké odpoledne. Dovolte, abych vás přivítal tady u nás doma Evangelické církvi v Tědlicku. Jsem rád, že jsme se tady dneska mohli setkat lidé nejenom z Tědlicka, ale z různých míst. Za chvíli, když tady pozvu dopředu Steva, tak bych chtěl možná mu trochu říct ten kontext, odkud každý z nás jsme. Ale teď možná něco k tomu tématu odvážného vedení. Proč jsme zvolili právě tohle téma? Měli jsme možnost v březnu být tři účastníci z naší církve na takovém dvoutýdenním studijním pobytu v Austrálii. A nebylo tam nějaké speciální téma, nějaké přednášky nebo semináře na téma odvážného vedení, ale bylo to něco, co jsme vícekrát slyšeli od různých lidí, kteří nám třeba říkali, no tak součástí odvážného vedení je toto. A nebo pak mluvili o jiných věcech třeba v tom sboru a říkají, no tak my si uvědomujeme, že to je součástí toho odvážného vedení. A bylo to téma, které propojovalo ten náš pobyt. A Steve byl právě takovým naším nějakým mentorem, průvodcem, který nás tam provázel po těch zborech. Tak nějak nám dával ty různé kontakty, které tam byly. A tak jsem moc rád, že tady dneska s námi může být. Už na něco k programu. Ta první část bude trvat asi hodinku, hodinku a čtvrt, kde bychom chtěli právě slyšet Steva, který nám trochu představí to pozadí, odkud přichází. Uslyšíme něco o tom příběhu té australské církve, ale zároveň jsem ho poprosil, aby větší část hovořil o tom, kde vidí ty příležitosti pro nějakou změnu nebo pro službu tady v naší zemi. Protože Steve, no jste si všimli, na těch pozvánkách už víc jak 25 let pomáhá právě se zakládaním sboru anebo různým nějakým místům právě tady v České republice, takže už tak nějak to nebude jenom něco, co jsme viděli někde v Austrálii, co by se dalo říct, že je nerealizovatelné tady u nás, ale že má i ten český kontext a o to víc si myslím, že to může být pro nás autentické. Pak bude čas na nějaké dotazy, mezi tím bude i nějaké občerstvení, takže moc si toho vážím, že jste tady. I když už to je půl roku, co jsme byli v Austrálii, tak některé věci ve mně zůstaly velmi silně zakořeněny a jedna z nich, kterou jsme tam slyšeli, byla, abychom pracovali s lidmi, kteří chtějí, kteří jsou nadšení. Abychom povzbuzovali ty, kteří jsou neutrální a takové ty prudiče, abychom se za ně modlili. A já jsem rád, že jsme se tady dneska potkali jako ti lidé, kteří, ne pro díči, já, já věřím, že jsme tady dneska jako ti, kteří jsou nadšení, že mají chuť něco dělat, protože byste tady jinak nepřišli. Takže mě to strašně baví, že jste tady dneska a že můžeme společně tvořit něco, do čeho nás pán Bůh povolá nebo povolává. Tak děkuji za to, že jste si dneska vyhradili ten čas. A Naší modlitbou je, abychom odcházeli dneska možná s jednou věcí, která nás posune v tom odvážném vedení. Protože pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Takže to je takové nějaké očekávání toho, co nás dneska čeká. A já bych teďka chtěl trochu představit Steva. Funguje jako člověk, který dnes pomáhá v podstatě i tady v Evropě, ať už v Polsku, v Česku, v Anglii, mnoha sborům. V Austrálii je mentorem sboru, které mají tisíce lidí. A je to člověk, který je velmi takový vážený, má velikou moudrost, ale to, co si na něm i vážím, je, že jsem viděl na něm takovou pokoru, protože... Uh, už i to, že tady jezdí 25 let do Česka, kde ty věci nejdou tak rychle. Uh, tam založíte někde sbor v Austrálii, uh, tak nebo možná i v Anglii a najednou máte stovky lidí a, a máte několik zaměstnaných lidí a, a u nás to funguje trochu jinak. A přesto Steve tady stále jezdí, přesto to s námi nevzdal, s námi Čechy a, a tak si za toho velmi, velmi vážím. Tak díky Steve, že si tady můžeme ho přivítat potleskem. It's good to be with you this afternoon, this evening. Jsem rád dneska tady s vámi. Uh, as you've heard. Yeah, it's just recording, right? Yeah, 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 sure. 
Um, as you heard, I'm from Australia. Jak jste slyšeli, tak jsem z Austrálie. Has anyone been to Australia before? Byl jste někdo Apart z from Lukáš. Fantastic. Where did you go? Oh, wow. Everyone's been. Všichni oh. tam byli. <laughs> Amazing. Where did you go? Kde jste šli? Byli. More than 30 years ago. Před 30, více než 30 let okay. zpátky. Okay. Okay. Very good. Very good. Where did you go, Karol? Oh, sorry. <laughs> <laughs> Sorry, you made a very big impression on me. <laughs> Sorry, <Carlos>. Sorry. <laughs> what can I do to make it right to you? <laughs> And Sorry, someone else. Yeah, where did you go? Okay, Sydney Minulý last year. Sydney. There you go. Well, I, I'm from Melbourne. Jsem z Melbourne. Um, so Sydney is like our rival city. Sydney je takové jako rivalské město. So, but Sydney is very beautiful. Ale je taky krásné město. It's a horrible place to live, but it's very beautiful. Je to šílené město jako na pro život, anyway. ale jinak je to krásné. Yeah, I'm from Melbourne. Takže jsem z Melbourne. Uh, I'm married. Jsem ženatý. And have two children. Dvě děti. Both of my children are married as well. Obě dvě děti už jsou dané so ženaté. I have a daughter who is 28 and she is a clinical psychologist. Mám dceru 28 a je klinická psycholožka. And her husband is in the financial services sector. A její manžel je v oblasti dělá v oblasti financí. And I have a son who is 25. A mám syna, kterému 25. And he is in the process of planting a church at the moment. A je zvna v procesu, kdy zakládá sbor. And his wife is a psychotherapist. A jeho žena je psychoterapeutka. So if I need any psychological kind of help, I'm <laughs> in the někdy, right family. <laughs> uh, potřebuji někdy, bych potřebovala někdy psychologickou pomoc, tak jsem v té správné um, rodině. So I have a Psychologist, so my daughter Mám. can help me there. Psychologa, moje dcera mi může pomoct. If it's a lower level counseling problem, my daughter in law can help me there. A jestli je to nějaký prostě jiný druh takového toho poradenství, tak zase moje snacha mi může pomoct. We just need someone who's a psychiatrist so we can get our hands on the medication. That's Takže potřebujeme nějakého psychiatra, abychom se dostali k těm práškům. So for um, many years I was a pastor. A po mnoho let jsem byla pastorem. And it was quite a strong church in the northeast of Melbourne. Byla to docela silná církev. And na východě Melbourne. For the last 13 years my wife and I have been missionaries. A posledních 30 let jsem s manželkou byl misionářem. And we were living in England for 11 years. Žili jsme 11 let v Anglii. And uh, we moved back to Australia two years ago. A před dvěma lety jsme se přestěhovali zpátky do Austrálii. A máme taky ještě stále žijící rodiče a chceme jim být teďka na blízku, jak stárnou. A taky uh, obě dvě naše děti zůstaly v Austrálii, takže jim také chceme být na blízku. Tak myslím, že na úvod je to dost. And I'd like to get into what Lukáš has asked me to speak about. A rád bych teda přišel k tomu, co, o co mě Lukáš požádal. Uh, I have been coming to the Czech Republic since I think 1997, so some time. Do České republice se vracím tak asi od roku 1997. And I count it a real privilege to have involvement in the Czech Republic. A beru to jako výsadu, že tady můžu být zapojen v té práci v České republice. I also work in Germany. Pracuji taky v Německu. And in Poland, every Polsku, now and then Slovakia, sometimes Austria. Santa, um, někdy na Slovensku a taky v Rakousku. And some other places from time to time, but mostly Central Europe. A i další místa, ale většinou se zaměřují na centrální uh, střední Evropu. Largely we're involved in training leaders who want to plant churches. Většinou se zaměřuju na uh, vedení a na posílání lidí, kteří chtějí zakládat sbory. That's where we concentrate our efforts. A to je většinou naší energie. Zaměřujeme. So, hey, thanks for coming out. Great to meet you. 
Tak děkuji, že jste přišli, že jsem vás mohl potkat. And let's uh, see if maybe there's a couple of things that we can learn or grab a hold of. Tak se budeme podívat, jestli tady je pár věcí, které bychom se mohli naučit. Uh, I am part of a movement of churches called Australian Christian Churches. Jsem uh, součástí církve, a tak jsem už zapomněla, australská Australian Christian Churches. Uh, australská křesťanská církev a jsme součástí yeah. tady toto. You're doing a great job, by the way. <laughs> Thank you. You don't need to be nervous. You're doing no. very well. <laughs> And um, Australian Christian Churches is part of the Assemblies of God family of churches globally. A je to součástí uh, family, jakože rodinné církve, prostě celos, která je celosvětové, tak. So you need to církev. understand that that is my context. Tak abyste rozuměli, tak to je ten kontext, ze kterého pocházím. For better or for worse, that's my context. That's Ať what it is. Ať je to dobrý nebo lepší, uh, horší. And so the things that I have to share with you. A ty věci, které s vámi budu sdílet. Uh, the first part of what I say it relates to my experience within Australian Christian churches. Uh, tak ta první část to bude věci, které se týkají té australské církve. And the second part of what I have to say will reflect a little bit more on my um, experience with churches from the Czech Republic. A ta druhá část se bude více zaměřovat na ty zkušenosti, které mám tady z církvi v České republice. So when I talk about some of the lessons from Australian Christian churches. Takže když mluvím o nějakých lekcích z té australské církve křesťanské. I am not saying and that's how it should be in the Czech Republic. Tak tím nechci říct, že to je tak jak by to mělo být v České republice. I'm just telling you what we've experienced. Vám jenom říkám, jakou mám zkušenost u nás doma. And then it's up to you to work out whether there's some ability to contextualize what I've said. A pak už je to jenom na vás, jestli vy si z toho něco vezmete a aplikujete u vás. And I was with some pastors this morning and I said some things I say will make sense, other things will make no sense at all. Dneska ráno jsem s nějakými pastory a říkal jsem, některé věci prostě vám budou dávat smysl a některé ne. So I share my thoughts with you in that kind of spirit there. I'm not here to uh, tell you what to do. <laughs> Takže budu sdílet s vámi ty myšlenky a nebudu vám říkat, co máte nebo musíte mi dělat. I'm here to tell you what I've experienced and maybe some applications for Czech Republic. A budu vám říkat o tom, co jsem já sám zažil a jak byste to mohli aplikovat v České republice. So I just thought that I would write this down makes it a little easier to um, process the information. Tak jsem to trošku napsal, protože to pomáhá trošičku zpracovat informace. So in 1977 Australian Christian Churches was called the Assemblies of God in Australia. Uh, v roce 1977 ta australská křesťanská církev. And we had about 10,000 people in 70 churches. Byla ustanovená uh, a měli jsme, a teďka jsou ty čísla. Jo, 10 tisíc členů v těch 70 zborech. Mm-hmm. And we found ourselves in a place where uh, the people who had been leading us for a period of time were actually more like uh, managers or administrators rather than actual leaders. No a tak jsme zjistili, že spousta těch vedoucí je spíš takový jako, že manažerů uh, prakticky než uh, vyloženě vůdců. And there were young, younger leaders who were coming up who had, uh, if, if you like, uh, larger leadership kind of gifts. A přicházeli i další noví uh, mladí uh, lidé, kteří měli takový jakoby uh, celistvý, nebo měli prostě nějaké dovednosti a chtěli to obsáhnout šíře, to, to vedení. And they were becoming more frustrated with the management kind of style of ale leadership, tím, supposed leadership. Tím, že to bylo spíš tak jako manažerské, tak je to to spíš jako přichází, nebo je to frustrovalo. And 1977 was a very significant year because it was a year where a change of leaders would come in the assemblies of God in Australia. 
No a pak přišla nějaká změna v roce v tom vedení v, v roce 1997. No, přišel nový vedoucí. And that man really was a leader, a very skilled leader actually. A ten člověk byl velmi jako silný vůdce a měl jako proto uh, takové dobré povolání. And what happened very quickly across the whole nation was that all of our leadership teams were actually filled by leaders. A co se stalo tak jako na, napříč celým tím národem, že spousta lidí bylo naplněno tady tím a inspirováno. That's at our national level and also our state level as well. We have six states and all of those leadership teams were filled with leaders. A spousta nových těch, i na té státní, máme šest států v Austrálii, na té nižší úrovni, tak prostě přicházelo spoustu nových vedoucích do těch týmů. And those leaders were supported by great people who were able to um, implement and, and manage, but they were support people. A, a tito lidé, tí, m, kteří přicházeli do toho uh, vedení, tak měli zase jako velkou podporu uh, ze všech těch oblastí. And with real leaders leading, there were some fairly significant results that happened quite quickly. No a měli jsme velmi rychle nějaké znatelné uh, jako změny nastaly, protože to bylo velmi efektivní v tom, že nás opravdu někde vedli. So the leader who took over in 1977. Takže ten jeden vedoucí, který přišel v tom roce 97. He finished in 1997. No. Aha, tak teďka jsem nějaký dostal. Jo, 77, pardon. 77 začal ten vedoucí a pak svoji službu končil v tom 97. And the number of people in our churches grew from 10,000 to 115,000 in that 20 year period of time. A za těch 20 let ten zbor z těch členů 10 tisíc narostl na 115 tisíc. And I think that the number of churches, I put a question mark there, but I think the number was around 500 or 600 churches in that 20 year period, so significant growth. Tak jak vidíte, mám tam sice otazník, ale za těch 20 let z těch 70 původních zborů, které jsme měli, tak to narostlo na takových 500 až 600 zborů za těch 20 let. So in 2024, a v roce 2024 tak máme dneska 385 tisíc. And the number of churches has grown to about 1100 churches. A počty uh, zborů taky narostly až na těch 1100. So that, that's quite dramatic. Tak to je docela right? jako dramatický vývoj. Like that's not small growth. <laughs> to není určitě malý růst. Yeah. And the, one of the major parts of that growth was the enabling of leaders to actually lead. A jedna z těch, z těch částí, co se stalo, tak bylo to, že jsme, že ti vůdcové jako získali nějakou prostě podporu a že využili ten svůj potenciál, aby prostě jako vedli ty lidi. A byly nějaké další změny, rychle teďka projdu. In local churches there was a rewriting of local church government rules and local church leaders were allowed to lead more boldly. A nastalo taky jako na těch, v těch místních sborech nastala změna, že ti vedoucí mohli vést ten zbor víc tak odvážněji. Quite miraculously we had a uh, youth ministry, a whole youth movement rise up within our nation. A bylo takové probuzení uprostřed mládeže a tak jako docela zázračně, že tam to taky narostlo. And thousands and thousands of youth came to Christ. A tisíce tisíce mladých přišlo k, ke Kristu. And many of those youth actually also became church leaders and pastors. A mnoho z těch mladých taky se stalo vedoucími nebo pastory. And it meant that our whole church as in the church movement began to be more positioned towards youth. A tak se stalo, že celá Uh, celkově ta naše církev se začala více zaměřovat na mladé. So, tak teď něco velmi rychle nakreslím. To si představte jako časovou linku. This is now. Teďka, to je uprostřed. This is, oops, the Dopředu už jdeme taky budoucnost. And this is the past. A to je minulost. 
So, some churches, Niektoré církve they position themselves for now and the past. Se tak jako mají tu pozici, že jsou prostě teďka a obrací se na minulost. In terms of their thinking, tak je způsobem, jakým přemýšlejí. In terms of their stories around their best times, uh, tím, jak mají příběhy, že spíš jako do, do té minulosti. They think of now and they think of the past. Uh, myslí na dnešek a myslí taky ale hodně na minulost. My encouragement to pastors is always this. A moje pozbuzení pro minulost je tato. Yes, honor the past. Ano, c- jako mějte v úctu to, co se stalo. But position yourself for the present and the future. Ale zaměřte se na teďka a na to, co bude, na budoucnost. And if our churches are not positioned for the future, a jestliže naše církev se nezaměří na budoucnost, we are going to struggle to reach children, youth and young adults. Tak budeme mít problém uh, s mladými lidmi, s dětmi a prostě so mladými. Takže se snažím pospo, uh, po, pozbuzovat uh, zbory, aby se zaměřovali na budoucnost. And my even more specifically, a když uh, chci pozbudit would, ještě víc jako konkrétně, a to je možná teďka pro vás, kteří jsou tady víc zrálí, to be the kind of people who always make room for positioning the church for the future. Uh, tak pro vás uh, zraješ, abyste vždycky byli ti lidé, kteří prostě dávají prostor těm mladým. Of course the church is for us. Samozřejmě ta zbor je i pro nás. But it's also for others. Ale je to i pro ostatní. Of course the church is for the mature saints who have you know, gone before us and sit in seats next to us. A samozřejmě ten zbor je i pro nás starší, uh, zkušenější i pro ty nejstarší. But the church is also for children and youth and young adults and families who don't yet know Christ. Ale uh, zbor je taky pro ty děti, pro mladé, pro mladé dospělé, pro rodiny. So please be the kind of people who position or help to position churches to reach future generations. Tak prosím, pomožte vašemu sboru, aby se zaměřoval a posouval dopředu do budoucnosti. Anyway, tak to byla there. taková možná lehce myšlenka. Another thing that happened beside the rising of this youth movement. Kromě toho, co se teda stalo s tou mládeží a s tím probuzením, was a multiplication of training opportunities. Tak přišlo několik možností k tréninku ke školením. So we had one national Bible college. Měli jsme jednu národní biblickou školu. But in the space of five years or ten years, we had a major Bible college in each of the major cities, sometimes two. A tak během pěti až deseti let jsme došli do toho bodu, že jsme měli v každém větším městě minimálně jednu i více biblických škol. And this meant that more could be and a to znamenalo, že mnohem více lidí mohlo být uh, vyučováno a pak mohli jít prostě vít do světa. Also had a national church planting vision. Taky jsme měli uh, vizi, jak zakládat nové sbory. A jak vidíte, tak jsme se z těch 70 sborů dostali na 1100. That didn't happen by accident. A to se nestalo náhodou. Of course God was breathing and God was directing. Samozřejmě Bůh nás do toho posílal a dával nám směr. There was also strategy behind that as well. Ale zatím vším také byla strategie. So anyway, they are some of the changes that took place. Tak to jsou některé změny, které se udály. That enabled us to be able to get to the place where we are today. Které nás usupnili k tomu, abychom se dostali do té fáze, ve které jsme teďka. Maybe there are some applications, maybe there are some points of reflection for you. Možná tady je nějaká aplikace, něco, co si z toho můžete vzít. Let me put a few things out there for you to reflect on. Je tady pár těká věcí, které zmíním, nad kterými můžete uvažovat. Are in your to lead? Jsou vedoucí ve vašem hmm, shromáždění, uh, jestli jim je dovoleno, aby ve, o to opravdu vedli. Do you give room for to lead? Jestli dáváte dostatek prostoru, aby lidi mohli vést. Just a je to pozotázka. 
do you focus very intentionally on reaching the next generation? Zaměřujete se velmi silně na to, abyste um, jakože dosáhli té uh, mladé generace? Are you committed to discipling and training people so that they can be mobilized in the gifts God has given them? Uh, Zaměřujete se na to, abyste uh, školili lidi a dělali z nich učedníky? There's just a few thought, a few points of reflection. To je jenom pár takových myšlenek, na kterými můžete uvažovat. Lukáš has asked me to specifically focus on or, or most focus on issues that perhaps are closer to the heart of the Czech Republic. A Lukáš mě požádal, abych mluvil o věcech, které jsou možná nejblíž tak jakoby vašemu srdci tady v České republice. And so these are, I was going to say a series of random thoughts, but they're not completely random, they are connected to each other. Možná tak jako vypadá, že jsou takové jako náhodída, ale uh, mají něco společného. And I just thought I would launch into these uh, thoughts with the story of Nehemiah. A tak jsem si říkal, že možná to propojím s příběhem Nehemiáše. Our topic here now is courageous leadership. A to téma je tam jako odvážný vůdce. And Nehemiah is one of my favorite uh, biblical characters. Nehemiáš je jeden z mých oblíbených uh, biblických postav. And he was definitely somebody who was a leader. Definitely. A on byl stoprostně uh, vedoucí vůdce. And here's my first challenge to you, or my first thought to you. A je tady první taková výzva nebo myšlenka pro vás? Get a hold of God's vision and make bold decisions to implement it. Uh, buďte mm, odvážní uh, v tom a uh, zkuste nějakou myšlenku Boží, kterou máte, tak jako jděte do toho. Vision always needs to be translated into action. Vize vždycky se musí nějak přetvořit v nějakou akci, v nějakou činnost. And if we focus specifically on this issue of leadership again, a jestli se zpět jako zaměříme na to vůdcovství, leadership is pragmatic. Lid, uh, vůdcovství je pragmatická věc. Leaders get things done. A vedoucí prostě dělají to, že se ty věci um, stanou, jako so že let's vedou v learn a little bit from Nehemiah. Tak pojďme se uh, s Nehemiáše trošku něco naučit. So Nehemiah is separated from Jerusalem. Takže Nehemiáš byl oddělený od uh, Jeru- z, uh, Jeruzaléma. So he is separated from the center of uh, his place of worship. A uh, byl oddělený od toho místa, kde vzdával chválu. Of course there was a very clear understanding that the the temple was a place of God's uh, dwelling. A ten, kl- ten chrám byl prostě tam, kde Bůh spočíval. And we know Přibýval. that he gets a report. A víme, že dostal zprávu. That the walls of the city are broken down. Že mm, zdi toho města jsou zbořeny. And that the people are in distress. The people who are left there. Most have been exiled, but some are left there. A dostal zprávu, že ti lidé odešli, že někteří dokonce i do exilu odešli. So he hears... Tak to slyší. Then the next thing that happens is he's broken hearted and he cries and he mourns for days. For a, days it says he mourns. A další věc je, že prostě uh, ho to velmi zasáhne a pak um, si by si pobyl na hlavu a prostě několik dní. So he hears. Páče a. He hears tak. he's broken hearted. Takže má zlomené srdce, když to and slyší. Then what does he do? Co potom dělá? He prays. Modlí se. He, he is mourning in his broken heartedness and he's praying. A modlí se má zlomené srdce. Then what does he do? A co potom dělá? Well, he finds himself working with the king. A pak jako se stane, že začne spolupracovat s tím well, that krá- was his s králem. Regu- that was his regular job. He didn't just find himself there. Což so byla vlastně that was his job. Jeho uh, prosím. Ano, sloužil králi, takže zase s ním byl nějak v kontaktu. And so the king notices that he looks sad. A král si všiml toho, že je smutný. And so the king says to him, What's wrong? Tak se ho ptá, co se děje. And he tells the king what is wrong. A uh, on mu to říká, co se stalo. Co Then se the king says, what can I do for you? A ptá, král se ho ptá, co pro tebe můžu udělat. And the king grants Nehemiah three requests. A dává mu možnost si přát tři přání. 
He gives him permission to go to Jerusalem. Dává mu povolení, aby šel do Jeruzaléma. He gives him the promise of protection. Dává mu slib, že bude mít ochranu. And he also gives him some provision. A dává mu taky nějakou provizi. So he lets him uh, have some of the trees from the king's forest. Uh, dává mu taky nějaké stromy z královského lesa. And some of these trees are for the uh, repairs. A některé ty stromy jsou na opravu. But interestingly, dřevo. some of these trees actually are for his own use. The king says you can build your own house with some of these as well. A říká, že to může použít i sám pro sebe, že si prostě klidně z toho dřeva může postavit i vlastní dům. What's the next thing that Nehemiah does? Uh, jakou další věc Nehemiáš udělá? He goes there. Jde tam. And he actually surveys the situation for himself. Uh, zjistí, jaká ta situace doopravdy je. Then what does he do? Potom co udělá? He mobilizes the people who are there to actually rebuild the walls. Tak nějak mobilizuje ty lidi, kteří tam zůstali, aby znova postavili ty zdi. This is a wonderful picture of the formation of vision and the implementation of vision. A to je krásný obrazek toho, jak byla nějaká vize a jak to implementovala, jak se to stalo. Skutečnost. He hears, Slyší? He's broken hearted. Má zlomené srdce? He prays. Modlí se? He actually inquires of the king to get some help to do something about it. Uh, žádá krále o nějakou pomoc, aby mohl něco udělat. He goes there. Jde tam. He looks at the situation for himself. Uh, vidí tu situaci na vlastní oči. And then he starts doing something to solve the problem. A pak začíná něco, aby vyřešil ten problém. A leader gets stuff done. Uh, vedoucí jsou ti, kteří prostě dojdou do toho bodu, že ty věci se udělají, nebo že udělají. Don't just talk about how bad are. Vedoucí nejenom, že mluví o tom, že jaké špatné věci se dějí. They don't just analyze the situation continually without doing anything. Ne, že by protože nějak jí stále analyzovali tu situaci, jak se vyvíjí. They hear, they see and they do. Oni vidí, eh, slyší, vidí a jdou a dělají. Now, this is where I'm just going to say these things respectfully to you. A teďka nějaké věci, které mám říct, chci říct s respektem. And I hope at the end you still like me. A tak doufám, že nakonec mi pak stále budete mít rádi. If you don't. Jestli ne. Tomorrow I'm going somewhere else anyway. Tak si trajdu pryč, takže. And I'm not going to tell you which hotel I'm staying in. A ne, řeknu vám, ve kterém jsem hotel. My observation of the Czech Republic is that things move very very slowly. Uh, mé pozorování České republiky, tak jako jsem došel k tomu, že se tady ty věci dějí velmi velmi pomalu. And sometimes there's lots of discussion, but there's not much implementation. Je tady často mnohokrát uh, hodně diskuzí, ale uh, žádné dělání. There's lots of opinions over long periods of time sometimes. Uh, spousta lidí má jako hodně názoru na uh, to dlouhé období. But no one is prepared to make a bold decision. Ale nikdo není připraven udělat nějaké odvážné rozhodnutí. The pace at which you move is a, a problem in my opinion. Ta cesta, kterou jdete, tak si myslím, z mého pohledu, že je problém. I'll give you a little story. Řeknu vám jeden příběh. So I was with a friend of mine and he Byl had in his heart to plant a church. A ten kamarád měl v srdci touhu založit sbor. The next step for him was to go and speak to his pastor about planting this church. A dalším bodem pro něho mělo být, že měl jít za pastorem, aby se s ním pobavilo o tom, jak založit, nebo tom založit had, sboru. He had a really excellent pastor. Měl úžasného pastora. And the pastor listened to what was on his heart to do. A ten pastor poslouchal, co měl na srdci. And the pastor said to him, yes, pastor... I can see you doing that. A ten pastor mu říkal, jo, já si dokážu představit, že to děláš. And we will support you to a my do tě, that. My tě podpoříme. And then he said, A potom řekl, I think maybe in five or seven years we might do that. A řekl, no možná tak za pět, sedm let si dokážu představit, že to uděláme. A když jsem to slyšel, tak jsem máme spadl ze židle, že pět až sedm let. And 
I said to this senior pastor who remembers excellent person. A řekl jsem tomuto, to byl člověk, který byl seniorský pastor, že? How long do you expect him to stay pregnant with this vision? Uh, teďka doslova, jako, jak dlouho očekáváš, že bude ti hotný s touto myšlenkou, jako, že bude v tom očekávání, že se to stane. He, he can't stay pregnant for that long. It's impossible. Nemůže být tak dlouho těhotný. Like, can, can we talk about a, a shorter time frame of making this possible? A můžeme trošku to nějak přetvořit v nějaký kratší čas. And, you know, thank God, Díky Bohu. Something actually happened within the space of about 18 months or two years. Tak naštěstí se pak něco pomohl, uh, pohnulo v rámci nějakých 18 až 19 měsíců. When I'm speaking with pastors and leaders within the Czech Republic, když mluvím s vedoucími a s pastory v České republice, these are the responses that I often get. Uh, toto jsou odpovědi, které často dostávám. Mm, yeah, five or seven years, maybe in seven years we'll do that, maybe. Pět až sedm let, no možná za sedm let to tak vidíme. When I retire, když when I retire, půjdu do důchodu, you can do that. když půjdu do důchodu, tak to pak můžete udělat. And the person who says that is maybe in their early 50s or mid 50s. A ten člověk, který to říká, tak má třeba nevím, tak v 50. Like, 50. Are, 60. Are you serious? Letech. Everyone has to wait for another 12 years or 15 years before anything else can happen because se... you know you want it to happen when you retire a je se tam jako si to opravdu myslí vážně že prostě až za 12 15 let až prostě odejde do důchodu jestli to fakt myslí vážně i hear oh we need to um, talk about that more tak jako pak je něco říkám že prostě se o tom musíme více bavit and and more in an australian context might be like this a v australském kontextu více znamená tady toto My experience of Czech Republic more is like a, uh, more and my arms can't stretch wide enough to describe the more. Uh, více v kontextu České republiky je tak jak jste viděli a ani nedokážu takhle roztáhnout paže. Some questions. Nějaké otázky. What are the general cultural factors that slow you down in decision making? Jaké jsou ty obecné faktory, které ty lidi zpomalují? What are the denominational factors that slow you down? Mm, jaké jsou ty? Den, jo, díky, jsem přeslechal. Denominační aspekty, které vás zpomalí. What are the local church factors that slow you down? Jaké jsou ty? Problémy možná místní zboru, které vás zpomalují. What are the personal factors that slow you down? Jaké jsou ty osobní věci, které vás zpomalují? The first large team of Czech pastors who came to Australia came last year in October. Uh, ta první velká skupina českých pastorů, která přišla do Austrálie, tak přišla už uh, loni v říjnu. And one of the pastors, one of the Australian pastors who we were meeting with, he made this statement. A jeden z našich australských pastorů, který se s nimi potkal, tak řekl tento výrok. If decision making is too slow in your church, people will stop dreaming. Jestliže přicházení k rozhodnutím, nebo dělání rozhodnutím je příliš po pomalé, tak lidé přestanou ve vašem sboru snít. A ten první tým, který přijel v tom Římu, tak tady je to se, jako jich docela dotklo tady ta věc. I'll, I'll repeat that. Já to zopakuju. If decision making is too slow in your church, people will stop dreaming. Jestliže rozhodování ve vašem sboru je příliš pomalé, tak lidé přestanou snít. My next point. Můj další bod. Tension is your friend, not your enemy. Napětí je váš přítel, ne váš nepřítel. My experience within the Czech Republic is that one of the highest values is to keep the peace. Uh, jsme zkušenosti, jakože ta jedna z největších hodnot pro vás tady v České republice je zachovat mír. Don't create tension or trouble, Nevy... just keep the peace. Nevytvářejte problémy a napětí, jenom udržujte mír. I was talking with a um, leader from this part of the world. Mluvil jsem nějakým vedoucí z tohoto, z této části světa. And again, an excellent person, Úžasný člověk. Person. 
kvalitní prostě úžasný člověk. Quality person. Kvalitní. Highly respected. Uh, velmi respektovaný, respect respektovaný. Já ho také respektuji. And we were talking, I was going to visit him to talk about the subject of church planting. Uh, měl jsem pláhu ho navštívit, abychom se bavili o zakládání sboru. And the, I was there for three days. Byl jsem tam tři dny. The first day it came and it went. No discussion of church planting. Ten první den přišel, prostě nic jsme se vůbec jsme se nebavili na to téma. The second day came and went, no discussion of church planting. Ten druhý den taky přišel a odešel, aniž bychom se bavili o tom the tématu. The third day came. A třetí den, když přišel. And at the very end of the third day. A když ten den končil. When I was driving along with him in his car, he pulled the car over by the side of the road. Uh, tak jsem s měl autem, on řídil a najednou zastavil u silnice. And then we had our a pak jsme měli ten rozhovor o uh, zakládání sboru. A úplně se ponařil, protože skočil do toho tématu, do té diskuse. This is what he said to me. A to je, co mi řekl. He said, I'm happy for you to be in jsem rád, že jsi... Uh, uh, že si zapojení tady toho procesu uh, zakládání sboru. Just don't create any tension. Jenom nevytváří žádné napětí. So that's like, well, that's the end of that discussion then, isn't říkala, it? <laughs> to je konec toho rozhovoru. <laughs> Because whenever we start new things, whatever those new things are, we create tension. Protože kdykoliv něco nového začínáme, nějaké nové věci se tvoří, tak vždycky to přichází prostě s napětím. Jestli budete zakládat nový sbor, tak přijde napětí, vytvoříte napětí. Tension within the community. Napětí v té společnosti, v té komunitě. Other napětí mezi dalšími sbory. It just goes with the territory, right? Uh, jde to prostě s tím, s tím územím. When we do new things for God, we Když děláme nové věci pro Boha, tak vytváříme napětí. In fact, the tension should be a motivating factor to get us to do new things. Vlastně to napětí by měla být motivace, abychom šli a vyšli a dělali ty nové věci. In Acts chapter 17. Ve skutcích chapter 17. Jo, kapitola 17. Paul is in uh, Thessalonica. Uh, Pavel je v Tesalonice. And he is preaching there with some of his traveling Ka- companions. Káže tam s nějakými lidmi, se kterými cestuje. And some Jews get saved and some other uh, influential people as well. A někteří židé uh, jsou spasení i taky nějací lidé, kteří měli nějakou And moc some of the other Jews get really jealous about what's going on. Uh, Jiní židé se zase našli nebo byli žárliví na to, co se tam dělo. And what do they do? A co udělali? They gather some people of a low se, reputation. Uh, nějaké lidi, kteří neměli až tak dobrou reputaci. And they create a riot. <laughs> a vytvořili jako No, prostě nějaké ano, děkuji, povstání, ano. And one of them stands up and this is what he says. A jeden z nich se postavil a to je to, co říká. He says these people who have caused trouble all over the world they've come to our city to cause trouble too. Uh, ti lidé, kteří udělali prostě chaos po celém světě, tak teďka přijdou do našeho města, aby tady také udělali chaos. Was Paul there to cause trouble? Byl tam Pavel, aby způsobil chaos? No, he was there to preach the gospel. Ne, byl tam, aby uh, kázal evangelium. He was there to increase the kingdom. Byl tam, aby rozšířil Boží království. But because he was doing those good things, Ale protože dělal tyto dobré věci, he created trouble. tak vytvořil problém. Was he fundamentally a troublemaker? No, he wasn't. Uh, byl původně jako by nějaký um, troublemaker, prostě, jak to říct, český, český. Prostě ten, co dělá vždycky potížista, potížista, potížista. Byl potížista? Are you getting the point? Chápete to? The kingdom of God moves forward because of tension and intention. Boží království se posouvá kvůli napětí a díky napětí. Tension is your friend, not your enemy. Uh, napětí je tvůj přítel, ne tvůj uh, nepřítel. Choose that tension will be positive rather than negative. Zvol si, že to napětí bude uh, spíše pozitivní než negativní. One of the favorite speakers for the 
for both of the Czech teams was Mark Sayers. Mark Sayers byl jeden z těch uh, hlavních tam oblíbených vůdců z té československé skupiny. A, and he made this brilliant statement. A řekl tady tohle jsou brilliantní myšlenku. And it was almost like a, a prophecy for the Czech Republic. Bylo to skoro jako proroctví. Jo, This is what he said. To je to, co řekl. Crisis comes Krize. before renewal. Krize přichází před obnovou. Crisis comes before renewal. Krize přichází před tím, než je něco obnoveno. We're talking about cre- uh, courageous leadership, remember. A tak vzpomeneme si na to, že se bavíme o odvážném vedení. Now, again I'm speaking from my context. Znova, mluvím ze své vlastní zkušenosti. I'm not saying it's better, it's just my reality. Neříkám, že to je lepší, ale je to moje realita. Most of my friends in ministry know who they are and what they are called to do. Mnoho z těch lidí, se kterými pracuju v službě, tak ví, kdo jsou a ví, k čemu jsou povoláni. Je těžké se bavně nějak konat, když nevíte, kdo jste nebo kam máte jít. I've noticed over the years, a za roky jsem si všiml, that there are people leading churches within Czech Republic who don't really know why they are doing it and what God wants them to do. Tak jsem si všiml, že lidé, kteří tady něco vedou, tak neví uh, kam jdou a kam je Bůh vede. Leading a church is incredibly difficult. Vést sbor je neskutečně náročné. Whether you're the senior pastor, ať už jste uh, pastor senior, whether you're part of an eldership team, nebo jestli jste součástí nějakého whether vedení, you're one of the key volunteers involved in leading, nebo jestli jste nějaký uh, dobrovolník dokonce zahrnutý do toho vedení. It's difficult work, right? Je to těžká práce. And let's be honest enough to acknowledge together, it's difficult work in the Czech Republic. A buďme upřímní, v České ruce je to opravdu těžké. Right? Ano? We can, we can, we can acknowledge that together. That, that's just Myslím, the můžeme, reality. Můžeme uznat, že tohle je realita. That's not being negative. That's not being To není jako, že jsme negativní. Or something. That's how it is. A to je tak, jak to je prostě. There are some other parts of the world and at the moment the gospel is moving ahead incredibly quickly. A v nějakých asi jiných částech světa tam prostě uh, evangelium se šíří rychleji. That's not the Czech Republic. Ale ne v České republice. That's not Austria. Není to v, uh, v Rakousku. That's not any of the Balkan nations, Croatia or Serbia or Macedonia or Montenegro, any of those places, it's not there. Já to zhnu. Ani to co se neděje v bývalých státech Jugoslávie. In fact, it's not many of the European nations. Ve většině evropských států se to hned prostě neděje. Okay, it's not my nation of Australia by the way either. Ani u mě v mé v mém národu, uh, národě v Austrálii. Okay, it's difficult. A je to těžké. It is what it is. A je to to, to co to je. But it's even more difficult if you don't know who you are and you don't know what God wants you to do. Je to ještě mnohem těžší, když nevíte, kdo jste nebo co po vás Bůh žádá. There in my life, jsou období v mém životě, kdy ztrácím nějaký pojem o tom, jakým je Bůh stvořen nebo kdo jsem. And when I lose sight of who God has made me to be, a když ztrácím se tady v tom, jako, jak, proč se mě Bůh povolá nebo jak mě vytvořil, Stvořil, pro co? Kým mě učinil? Then it's much more difficult for me to do the things that God wants me to do. Tak je to pro mě mnohem těžší dělat ty věci, které po mně Bůh chce, abych dělal. Does that make sense? Dává vám to yeah. smysl? So here I am, I'm a 57 year old man. Tak tady jsem, 57 letý muž. And I've just confessed before you. A právě se před, před vámi přiznávám. That there are periods of my life where jsem... I have to revisit this issue of who God has made me. Uh, se přiznám, že prostě jsou um, období v mém životě, kdy prostě nevím. So that I can confidently grab a hold of what God has for me again. Uh, takže naopak musím prostě uh, pevně se chytnout té myšlenky, co pro mě, kterou pro mě Bůh má. Who are you? 
Kdo jsi? Who are you? <laughs> Kdo jsi? Who is God making you? Kým tě Bůh tvoří? And what does he want you to do from that place of understanding who you are? A tak jak sám sebe uh, sobě rozumíš, tak mm, co prostě jako kde tě Bůh chce mít, kde tě uh, Bůh posílá? Come on, Steve, that's a teenage question. Steve, <laughs> to je taková jako pubertální Come otázka. On. Come on, that's a, that's a question teenagers ask. To je otázka, kterou si pokládají pubertáci. No, that's actually a question I have to ask myself sometimes. To je naopak otázka, kterou si já bohužel musím někdy pokládat. But we can't move forward courageously if we're not understanding who we are and what God wants us to do. Ale nemůžeme se prostě posunout, pokud nevíme, kdo jsme, nebo nevíme, co od nás Bůh žádá, abychom děla, šli a dělali. Now here's the toughest thing that I have to say. A teďka přichází ta nejtěžší část, kterou musím říct. Nejtěžší věc. As I said earlier on, leadership is doing. Jak jsem řekl dříve, tak uh, vůdcovství je, že děláte, že něco tvoříte. I started my um, church leadership journey when I was um, Začal jsem v about 17 or 18 years of age. Uh, když mi bylo tak 17. And uh, by the time I was 18 I was worship leading. A když mi už bylo 18, tak jsem vedl chvály. And I was preaching in our church. Taky jsem kázal v naší církvi ve sboru. And I was helping to lead the youth group. A pomáhal jsem vést uh, mládež. Uh, by the time I was about 20, I was the youth pastor of our, our church, the youth leader. No a když mi bylo 20, tak jsem byl už pastorem pro mládež. Uh, when I was 27, I became the senior pastor of our church. A když mi bylo 27, tak jsem se stal pastor senior v našem sboru. At the time it was considered a strong church, it was a couple of hundred people. A tady to byla, mm, náš sbor se pokládá jako za silný sbor, měli jsme několik stovek členů. And from that age of 27 until I was about 40 years of age, I just went for it. I just, you know, I just doby, go. <laughs> prostě co mi bylo 27 až nějaký, do mých nějakých 40, tak jsem prostě do toho šel a tak nějak to šlo. But there came a time when I thought to myself, am I doing what God wants me to do? Ale přišli časy, kdy jsem pomyšlel na, pomyšlel na to, dělám opravdu to, co Bůh po mně chce. Am I doing what I want to do? Dělám to, co já chci udělat? Do I like what I'm doing anymore? Uh, baví mě to, to co dělám? And if I was really honest with you, a kdybych měl být, svá, uh, měl bych upřímný být, I would say to you that ministry was becoming too complex for me. Tak bych řekl, že ta služba se stala taková hodně komplexní, složitá. I went from loving people serving people doing mission work preaching a z toho že jsem měl rád lidi že jsem kázal že jsem dělal službu to all of a sudden becoming like a ceo uh, tak z toho se tak stalo ceo jo jako ceo a jako že jsem prostě se stal takový nějaký prostě ředitel nějaký and i, I didn't want to be a ceo a nechtěl jsem být výkonný ředitel. I wanted to be a church pastor, not a CEO. Chtěl jsem být pastorem sboru. I had multiple staff. Uh, měl jsem několik uh, zaměstnanců. We had a very expensive ministry center. Měli jsme velmi drahé centrum uh, služby. We had all sorts of stuff going on within the community that was very very positive. Měli jsme i nějaké uh, činnosti, které byly prostě pro tu společnost, pro komunitu. We had huge budgets. Měli jsme velký rozpočet. We had huge debts. Měli jsme velké dluhy. Everything was big. Všechno bylo velké. And everything was complex. A všechno bylo takové komplexní složité. And it was getting too big and too complex for Steve. A uh, tak se to i pro mě stalo jako uh, příliš velké a příliš složité i pro mě. And my passion started to go down. A moje nějaká vášeň prostě začala klesat. And I thought to myself, a tak jsem si pomyslel, 
I shouldn't be leading this anymore. Že už bych dál neměl vést. If my heart is not 100% in this, I should not be leading it. Jestliže celé mé srdce není zapálené pro tuto věc, tak už bych nám dál neměl vést. And my heart was more and more moving toward mission and working in that a mission kind of space. A mé srdce se zaměřovalo, začal se více zaměřovat na uh, evangelizaci a na misi. I had a decision to make. A měl jsem několik uh, rozhodnutí, které jsem měl učinit. I was good at what I did. Já byl jsem dobrý v tom, co jsem dělal. I was very professional at what I did. Byl jsem profesionálem. I was well, well. Fairly well paid as a pastor. Byl jsem docela dobře placený. Was quite good. Bylo to velmi fantastické, ale bylo to docela dobré. My wife was also part of our pastoral team of um, 10 or 12 people. A i moje žena byla součástí pastoračního cí, uh, týmu, kde bylo tak 10-12 lidí. And so we both had good incomes from leading the church. Tak oba dva jsme měli dobrý příjem uh, v té práci vedení toho sboru. But I decided that I would resign. Ale rozhodl jsem se dát výpověď. Because if I wasn't prepared to lead, ale, then I shouldn't be the leader. Protože kdybych, když jsem se necítil schopen vést, prostě že, že mi to nejde tak, že bych neměl vést. You see where I'm going with this? Chápete, kam tím směřuji? <laughs> if someone is a leader, jestli někdo je vedoucí, they lead. Tak vede. And if you have a responsibility to lead, a jestli že máte zodpovědnost vést, if you have a title or a position that requires you to lead, a jestli jste na pozici, která uh, obnáší to, že prostě musíte vést, then lead. Tak veďte. If you don't want to lead, a jestli nechcete vést, God bless you. Bůh vám ženej. There's, there's plenty of other things to do. Je tady spousta dalších věcí k dělání. And things that God will be very very happy with for you to do. A Bůh určitě bude rád, že prostě budete dělat něco jiného. But don't wear the title leader, what, whatever that title looks like. Ale nenoste nějakou cedulku nebo titul toho, že jste vedoucí. If you are not actually leading. Jestli do opravdu to neděláte to vedení. Right? We need to keep making room for other people. Prostě potřebujeme vytvořit prostor i pro další. Sometimes when we are called a leader but we're not actually leading. Když máme ty vedoucí, kteří neopravdu vedou. We are occupying a space that somebody else needs to fill. Tak vlastně držíme místo, které by mohl obsadit jiný člověk. Someone else can't rise to what God's put in their heart because someone's standing in the way. Někdo jiný by mohl dorůst té, té funkce a vést. Anyway, have the courage if you are a leader have the courage to lead. Ale jestli že máte tu odvahu vést? If you don't want to lead have the courage to pass it on to somebody else. Uh, jestli nechcete Jestli to nechcete vést, tak mějte tu odvahu a předejte tu funkci někomu jinému. The last thing I'll say is this. A poslední věc, kterou we'll řeknu. Just cover this one quickly. Jenom velmi rychle. Have the courage, those of you who are in church leadership, Jestli have the vedení, courage. Uh, tak mějte tu odvahu. To mobilize the whole body of Christ. Mobilizovat celé uh, body. Kristovo tělo. Mobilizovat celé Kristovo tělo. I imagine that you're here listening to this because you're probably quite convinced that that needs to happen. Uh, chápu, že jste tady to, uh, protože víte, že se to prostě musí stát. So I'm probably preaching to the choir here or preaching to the converted as the saying Takže předpokládám, že prostě tady mluvím k vám, kteří jste v nějakých uh, vedoucích pozicích, ať už je to zbor nebo. But if you are a church leader in the room here. Ale jestli že, uh, I'm sorry again. If if you are a church leader in the room here, jo, jestli jste vedoucí v zboru, have the courage to mobilize the whole body of Christ. Tak mějte uh, tu odvahu mobilizovat celé Kristovo tělo. Mobilize children and youth to serve Christ effectively. Pozbuďte, mobilizujte prostě aby lidé uh, sloužili uh, dětem a mladým lidem. Mobilize women to serve Christ effectively. A pozbuzujte a mobilizujte ženy, aby uh, také se připojili do služby. Now, I don't understand all of the um, politics or your theology around that, so I, I'm not here to have an argument with you about that. Nerozumím úplně politice, nebo jak to tady máte, tak do toho vám nebudu stopovat do tady těch detailů. 
but whatever your theology is on that, ale jakákoliv uh, teologie, you kterou might máte, draw your boundaries on the basis of that theology. A kdekoliv jsou prostě vaše uh, hranice. But okay, what about all of the space outside of the boundaries? Uh, ano, že jsou i prostory jako dál za těmi hranicemi, než co si Make myslíte. sure that women are empowered to serve effectively in your environment. Se, že také třeba ženy se zapojí do toho, uh, do toho vedení. It do takes služby. courage to mobilize other people to serve. Uh, chce to obavu, uh, odvahu, abyste pozbudili ostatní do služby. Because it involves a lot of trust, right? Protože to zahrnuje hodně důvěry. So what's the other option? A co je druhá možnost? We do it all ourselves. <laughs> že to můžeme dělat sami. And then we are limited by our own capacity. Ale jsme limitováni naší vlastní uh, kapacitou. And then we rob other people of the opportunity to grow again. A vlastně takhle okrádáme ostatní lidi o to, aby oni porostli. And we get to a crisis point. A dostaneme se do bodu krize. And we say there's too much to be done. A pak si říkáme, že tady je prostě moc věcí, které se musí udělat. What shall I do? Tak co bych měl dělat? Maybe I should train other people to do it. Tak bych mohl, mohl zkusit jinačí lidi, aby to udělali. But that will take too long. Ale to bude trvat dlouho. So I'll just keep doing it all myself. Tak prostě budu pokračovat, a to udělám všechno sám pořád. Oh, that's not working. <laughs> Takhle to nefunguje. Nefunguje to. I'll have to train other people to do it. Tak musím požádat jináči lidi, aby mi prostě pomohli. Yes. Ano. Yes, do it. Ano, udělej to. Yes, do it. Ano, Empower udělej. other people to do it. Uh, Pozvi do toho další lidi, aby ti For pomohli. For a period of time that might make you quite busy. Ano, po nějaký čas možná budeš vám jít zaněprázněný. But the longer term effect of that is that you'll have more people who are equipped to do the work. Ale z dlouhodobého hlediska budeš mít pak více lidí, kteří budou schopni tu práci dělat. And train people when they are young. Uh, Trénuj lidi, uh, když jsou mladí. I gave an example when I was speaking with the pastors today. Jsem dával příklad, když jsem mluvil s těmi pastory. To share here? Je to vhodné tady sdílet? Okay. Okay. Ano. Chtěl jsem si to jenom ujasnit. So when your child is small, Takže když je vaše dítě malé, tak ho učíte, jak si utřít zadek. Right? That's a bit annoying. That's a bit frustrating. Frustrující možná. That's a bit disgusting. Nechutné možná. All of those kind of things, but Všechny you teach your child how to do that. Ale učíte jak to dítě jak to udělat. Now imagine you say, I can't be bothered doing that. I'm too busy. Tak si představte, že byste si řekli, oh, já se nebudu tím utravat, mám hodně práce, jsem za něm prázdný. I'm tired. Jsem unavený. My favorite shows on television. Moje f- oblíbená show je teďka v televizi. I, oh, I don't want to get up and go to the toilet and a nechci se mi stát a jít do té koupelny na záchodu a ukázat no to problems, prostě. No problems. So your son is 17 years of age. Tak a teďka váš syn má už 17. Dad! Tati! I'm in the toilet. Jsem na záchodě. Can you come and help me, Dad? Můžeš přijít a pomoct mi? Forget that. Na to zapomeňte. Right? I rather pay the price of doing the teaching when he's two Raději years of age. Zaplatím right? tu cenu, že ho to musím naučit, když má třeba dva roky. Right? I'd rather have my TV show interrupted when he's two years of age. Raději right? odejdu do té televize a budu ho to naučit v těch jeho dvou letech. Yeah, we teach other people to do things so that they can create their own capacity. Učíme prostě další lidi, aby oni si vytvořili Uh, svoji vlastní kapacitu. So, get God's vision and make bold decisions to put it into action. Uh, vizi od Boha, buďte odvážní v tom, uh, abyste ji uvedli v, uh, v realitu, v praxi. If you can please move at a slightly quicker pace, just a little Jenom, bit mohli se trošku možná posovat rychleji. Right? Just a little bit quicker. Trošku aspoň rychlej. Stop saying seven years, say Neříkejte. six maybe. Even say six years. Říkajte aspoň šest místo těch sedmi. 
Attention is your friend, not your enemy. Napětí je váš přítel, ne váš nepřítel. Know who you are and do what God asks you to do from a place of confident understanding of who you are. Vězte, kdo jste a kam vás Bůh povolává. A buďte v tom odvážní. If you're a leader, lead. Jestli jste vedoucí, veďte. And have the courage to mobilize the whole body of Christ. A mějte tu odvahu mobilizovat celé Kristovo tělo. And there's just Jste. some thoughts. Nejenom nějaké myšlenky. I don't want those thoughts to bother you. Nechci teďka ty myšlenky, aby vás nějak obtěžovaly. Right? I don't want to bother anyone or Nechci cause anyone any stress. Vytvářet mu nějaký stres. Hope you still like me. Doufám, že mě stále máte rádi. Yeah, still like me. Uh, jo, máte mě stále rádi. Unsure, that's okay. I'll tak. take that. Hey, thank you for the privilege of um, sharing some thoughts with you. Tak děkuji za to příležitost, že jsem s vámi mohl sdílet své myšlenky. And I'll hand it back to Lukáš for Můžeme him to here. I can stay here. Okay. Využijeme toho, že teď to máme tak nějak české v sobě. A je to prostorné jakékoliv otázky. Jsme do poledne byli s pastory a myslím, že jak Steve hned dal tweet, že až někdy kreslil, dával dobré podněty, takže se můžete na cokoliv zeptat. Ano, co jste slyšeli, anebo třeba s čím jste možná tady přišli a co je pro vás těžké v tom třeba vedení. Je prostor na otázky, jenom poprosím, když řekli jste vždycky tu otázku, třeba jim řekla. Can ask any question you want. Můžete pokládat jakékoliv otázky. It doesn't have to be about what I was talking about it can be something else it's fine. Nemusí to být uh, nemusí se to týkat toho o čem jsem tady mluvil, může to být cokoliv jiného. How did you meet Jesus? Jak si potkal Ježíše otázka? Yeah. I grew up in a Christian home. Uh, vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Yeah, so I had that great great privilege of um, knowing God's presence when even when I was a really little boy. Takže jsem měl tu výhodu uh, tu privilegi, že jsem prostě poznal Boha už jako malý. So I, I think uh, I thank God that that's my story. Děkuji Bohu, že to je můj příběh. I was a bit of an idiot when I was maybe 16 or 17, a bit of an idiot. Byl jsem trošku idiot, když mi bylo 16, 17. Um, but got back on track very strongly when I was about 17. Ale Bůh mě dostal zpátky na Správnou cestu, když mi bylo 17. I've been following closely and passionately uh, since that time. A od té doby so, yeah. ho vášně následuj. Yeah. Jak si myslíš, že jsou další faktory, když se díváš na vzhledu uh, České republiky, že se vlastně nehýbeme jako dál uh, v tom, tak jako Austrálie, že prostě to je mluví s lidma uh, tady Aha. Že, jaké jsou další prostě faktory, proč se neposouváme rychleji? So what are the maybe what are the other factors or obstacles why we are not moving uh, more quicker, a quicker in the Czech Republic in, the in, in our context? Well, um, my friend um, Michal Apatow is writing a book at the moment. Můj kamarád Michal uh, teďka právě píše knihu. And that book will explore um, Czech culture and Czech mindsets. A ta kniha se bude zabývat uh, Českou republikou a českým uvažováním. And when he writes that book, a když napíše tu knihu, he will have much better answers to your questions than I. Tak bude mi na tvoje otázku, na tvou otázku. So I let me put a couple of thoughts out there. Tak pár myšlenek teďka. Um, I, I don't uh, understand where this comes from, so I'm not Nevím from odkaď. this. I don't understand where it comes from. Nevím, odkaď to pochází, nebo it, z čeho to vychází. Uh, as I talk to Czech people and as I hear them give opinions to me on that question. Když se setkávám s Čechy a slyším jejich názory. People say that Czech culture is um, dominated říkaj, že, by fear. Že česká kultura je ovlivněná uh, strachem. That fear is a uh, significant factor in people's uh, decision making and world view from day to day. Strach je silným faktorem, který je ovlivňuje v jejich rozhodování. I could maybe imagine Dokážu why si some of that is. Představit, proč to tak je. Um, but I wouldn't dare to put those uh, imaginations bych, out there. Uh, se to asi úplně sdílet. 
nebo so proč to nějak zveřejnit. So that seems to be a factor that, that people talk to me about. <coughs> tak to je jeden z těch faktorů. Uh, there is this desire to be left at peace, to not cause trouble or to have trouble caused to you. Pak taky ta touha prostě uh, nemít problémy, uh, vyhnout se problémů a prostě vůbec problémy nevytvářet. So that definitely makes decision making slower. Tak to samozřejmě je to rozhodování, posouvání se někde definitivně zpomaluje. I think um, just trying to th- I'm, I'm conscious of the fact I'm being being filmed. Um, Teďka se soustředím spíš na to, že jsem natáčený. <laughs> Co mám říkat já? <laughs> so, so there, there used to be a leadership style that was more um, dictatorial. Byl býval tady, nebo byl tady uh, styl vedení, který byl víc takový diktátorský. And the leader of a church or the leader of a movement could almost be like a mini pope. Like a, little pope. a vedoucí nějakých zborů a nějakých hnutí tak byli takový jako mini papežové. And they had a lot of power to make decisions, direct people's lives. A měli hodně moci uh, nějak směrovat lidi a ovlivňovat uh, a vést if a were, rozhodovat if, o lidských životech. If they were in touch with God that Uh, often went in quite good directions. Jestli že stále to bylo v souladu s Boží vůli, nebo prostě byli v souladu s Bohem, tak to šlo dobrým směrem. If they weren't quite hearing God properly, that resulted in control and abuse. Ale jestli že nenasledovali úplně Boha, tak to skončilo tím, že spíše to zneužívali. And so that's not just a reality for Czech Republic. A number of nations had that reality happening in terms of leadership styles Neříkám for a period of time. Úplně, že to je realita pro Českou republiku, ale v jiných státech to tak je. So sometimes when we have that sort of leadership for a period of time. Takže když máme někdy takový druh vedení v nějak, uh, po nějaký čas. We can swing. Tak se můžeme přehlupnout na tu druhou right? stranu. And sometimes we can find ourselves in a place where we need um, consensus, where we're nervous about strong decision making, and we want to have more consensus. No, a pak nás to vede k tomu, že máme prostě strach z nějakých silných a velkých rozhodnutí. So I know some of my friends in leadership. This is part of the background of why they find themselves in a place of consensus at the moment it's a reaction to strong leadership tak to je, jako mám pocit že někdy někteří vedoucí takhle řeší že mají so whenever you have multiple a... voices and multiple layers of authority decision making is always much slower No, když máte více vedoucích a více různých názorů, tak pak uh, to reálné rozhodování je taky o, mm, mnohem pomalejší. Maybe this example relates a little bit like Možná tady definitely příklad, not completely a Czech situation, but it might relate a little bit. Se může trošku týkat České republiky, ale nemusí. I was on the train in London. Uh, byl jsem ve vlaku a jel jsem do Londýna. And there was a blind man on the train. Byl tam slepec ve vlaku. And we started talking with this man. A začal jsem se s ním bavit. And he had a really really interesting job. Měl velmi zajímavou práci. He worked for Pracoval. Oh, he worked for WADA, which is the World Anti-Doping Agency. Celosvětovou uh, protidopingovou agenturu tak pro tu pracoval. Right? So he, yeah, yeah, and he was based in Belarus. A jeho základna nebo prostě místo, kde pracoval, tak bylo v, Bě- v Bělorusku. Right? In Belarus, yeah. Uh-huh. So he's, he's based in Belarus and he was describing his job to us. A popisoval nám svoji práci. And he was describing how difficult his job was in this a popisoval, jak je to těžké v tomto asi v té pyramidě, prostě v tom with all of the realities of communism still going on. A stále ta pachuť toho komunismu tam. 
he talked about how difficult it was to get anybody to make a decision. A mluvil o tom, jak je strašně těžké vůbec někoho jako dokopat do toho, aby se o něčem rozhodlo. Because everybody was afraid because they didn't want to get kicked by the person se who was bali, above them in the pyramid. Uh, že je prostě někdo podkopne a prostě vyhodí, protože všichni byli součástí té pyramidy. So nobody would make their own decision. They had to refer upwards all of the time. Takže nikdo jako neudělal nějaké rozhodnutí, všichni se báli, protože se pořád jako koukali na ty šéfy nad nimi. And I, I just wonder if in um, some people's mindsets, just in the back there somewhere, there's still a little bit of um, post-communistic tak jako jenom tak uvažuje well. just, si, just right? stále lidé třeba asi tady uh, mají nějakou prostě ten background stále z toho uh, komunismu a nějaký ten strach. And of course to the, for young people that's not something at the front of somebody's mind, but it can become part of a cultural reality. Uh, i u těch mladých lidí ne, jako že by to byla nějaká hlavní věc, ale že to může být takový jako kulturní aspekt. Just a thought, right? Not a not a big thought, just a. A, a to je nám taková možná myšlenka. Takže otázka je, jestli má Steve nějakou zkušenost, kdy různé sbory, různé denominace spolupracovaly. Asi myslíš jako v tom plant, uh, church planting. Protože třeba je tady na Slovensku je spoustu denominací různých církví. Do you have any experience um, between denomination working together on one thing, uh, maybe church planting or anything else? Yeah. Um, I, I do. Uh, Mám zkušenosti. So there's there's something exciting happening in the Czech Republic at the moment. Je tady něco zrušujícího, co se děje v České republice. And there's a group of um, pastors from a number of different denominations. Je tady skupinka pastorů z různých denominací. Who put their heads and decision making together to actually create the trip that Lukáš and Karol went on. Uh, a ta skupinka těch pastorů prostě nějak dala hlavy dohromady a přišli s tou myšlenkou a výsledek je toho, že Why Lukáš a tady byl v my favorite team member. <laughs> Teďka už si pamatuju. Tadek. 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 Oh, I'm just making it worse. Já jsem to přiložila dobře. Zase jsem zklamal. Seriously. Vážně. Je... You can you can actually come and hit me if you want. Yes, he's just like I'm just me that. Hand for home my back. That's cool. <laughs> Sorry. So um yeah, that that's actually a group of people from different denominations cooperating together. Takže to je zuna ta skupinka z různých denominací, vedoucí, kteří prostě spolu spolupracují. And and Lucas, you would have um I'm I hope on the trip to Australia you would have felt some beautiful interaction amongst the pastors from the different churches i hope a já doufám, že ukáže ty máš nějakou uh, zkušenost s viděl jak lidé mezi spolu mezi sebou spolupráci a tak so i guess what you're referring to is another level though where you start to practically uh, do something that is concrete and has a definite outcome takže spíš asi na co se odkazuješ, ty je spíš jako jestli něco konkrétního asi se děje a že ti lidé spolupracují na něčem konkrétním. Já vy dokážu odhodit třeba i někdy teologické bariéry pro to, aby mohli učinit něco společného. Jakoby... Aha, jakože jo. Že když teda jsou ti lidé z různých denominací, tak jak můžou překlenout ty uh, teologické rozdíly. Um, but he's referring to, he means how people from the different churches can overcome the differences in theology and uh, you know put it aside maybe and uh, work still work together beside um, yeah, no yeah. matter the differences yeah 
So I would say sometimes the differences are too great to work on projects. Někdy ty rozdílnosti jsou jako hodně velké, aby se dokázali sjednotit a pracovat na tom jenom projektu. Uh, for some projects, anyway. Pro některé projekty. But the differences aren't too big to build relationships of understanding and to um, network and mentor and help each other. Ale většinou jako můžou budovat ty vztahy, můžou si pomáhat, můžou se vést mentorovat. And there are some times when the differences don't really matter and it's possible to plan some things together and work on things together. Ale pak jsou zase situace, kdy ty rozdíly uh, nestojí úplně v cestě a nejsou tak zásadní, takže můžou prostě se na něčem dohodnout. We have uh, um, some groups of churches in Australia who um, they're Máme different nějaké... denominations but they work very closely with each other. Máme nějaké skupiny v Austrálii, taky z různých denominací, ale velmi úzce spolupracují. They even plan Dokonce zakládají sbory společně. Jo, společně spolupracují na zakladání sbory. Když jsme žili v Anglii, tak jsem to stejně viděl i v Anglii. Co je důležité, tak ze začátku si prostě musíte říct, kde jsou ty vaše hranice a co můžete tolerovat a prostě si um, říct tyhle ty věci na začátku, abyste uh, měli v tom jasno. Hi. So you were emphasizing how important is it is to know who we are and what God wants. Mm. And well, I have to admit that I don't know. <laughs> I'm still mm. searching. And um, surely you can tell me who I am or how I should know or, or what I should do to know that. But yeah. I want to know how you knew. How was how what's your story? What was your journey to yeah. knowing what you should? Yeah. Do? So let let me create a um. An analogy to start with, and the analogy will will help. Jo, takže ten dotaz byl jako, že jak můžeme vidět, protože já sama nevím, kde jsem a možná co po mně Bůh chce, tak Steve, jak ty si sám mohl prostě vědět, kdo, jak, jak víš, kdo jsi a kam máš jít, anebo co máš dělat. So let's say my objective is to buy a new shirt. Tak dejme tomu, že prostě mým cílem je si koupit nové tričko. Right? OK. I'm going somewhere with this, don't worry. Yeah. So my objective is to buy a new shirt. Takže mám prostě cíl, potřebuji si koupit tričko. When it comes to sizes of shirts. Když pomyslím na velikosti triček. I'll use English sizing. Použiju uh, velikosti v uh, Británii. You start with XS, which is extra small. Takže začínáte s XS, extra uh, m- malé. That's not me. To nejsem já. Right? Then you go to S, which is small. Pak máte S, to znamená malý. That's not me. To taky nejsem. Then you go to M, which Pak... is medium. Pak máte M, to je medium, medium střední, dejme tomu. That's not, that's not me. To taky nejsem já. Then you go to L, which is large. Pak máte L, large, to je velký, obrovský. That's not me. To nejsem já. Then you go to XL. Pak máte XL, vel, which is extra velký. Extra large. Ano, extra large. Extra large. Ano, vel, extra velký, extra obrovský. That's still not me. To stále nejsem já. Then you go to the next one, which is XXL. Pak Double máte, extra large. Pak máte dva XL. That's me. Phew. To jsem já. <laughs> That's me. Okay, so here's the theory. That's my size. Tak to je ta teorie. Jako, to je moje velikost. So I should be able to choose a shirt that says XXL. Takže bych měl být schopen vybrat si z těch velikostí nebo ty trička ve velikosti XXL. And it will fit me perfectly, right? A to by mi měl perfektně sedět. No. Ne. It doesn't work that way. Takhle to nefunguje. Right? I might try on Možná ho můžu vyzkoušet. Ten shirt, that are XXL. Ve velikosti XXL. And maybe only two or three of them might fit me comfortably and fit me properly. A možná jenom dvě, tři mi úplně perfektně padnou. Some will be too small. Některé budou příliš malá. Some will be too large. Některé budou příliš velká. 
Some, they will make my stomach look gigantic Některý... because of the material. Některé z mého břicha udělají pivní břicho. Right, mm. and the, the material will stick to my belly and I'll look like a pregnant woman walking around. <laughs> některé, některé tyčka, ten materiál se mi prostě přilepí na břicho a bude vypadat jak těhotná žena. Some of them will get stuck on my shoulders because my shoulders are a bit too wide. Některé maybe. budou prostě pnout na mých ramenou, protože mám příliš široká. Some of them the sleeve will come, will come up to here. <laughs> některé budou mít rukávy, které jsou třeba moc krátké pro mě. What's my point? Co, co ti myslím? To know if something fits, you have to try it on. Aby si zjistila, co ti padne, tak to musíš vyzkoušet. And the way that I understood what I was good at and what I was called to do. A způsobem, jakým já jsem poznal, kdo jsem a jak jsem povolána, co mám dělat? Was to try lots of different things in ministry when I was a young man. Tak jsem zkoušel strašně, strašně hodně věcí uh, ve službě různé druhy služby. Když If someone asked me to do something, my answer was yes. Když se mě někdo ptal a požádal mě o pomoc, tak já jsem vždycky řekl ano. And I would try lots of different things to see what fitted me well. Tak jsem zkoušel spoustu věcí, aby zjistil, co mi nejvíc padne. And when we find ourselves in that place of not quite understanding ourselves. Takže když sami sebe úplně nerozumíme, nebo nevíme. I think of course we need to be prayerful. Yeah, we need to pray. Ano, samozřejmě, musíme se modlit. We need to get good wisdom from trusted counselors around us who taky, can help us understand ourselves. Uh, taky už je potřebujeme nějakou vizi, prostě od lidí kolem nás, třeba kterým uh, věříme. We can do some gift tests, some gift analysis tests to see what our spiritual gifts might be. Můžeme si udělat nějaký test, abychom zjistili, jaké um, obdarování duchy uh, Duchovní obdarování máme. But the most powerful thing is to actually try different things to see what you are good at doing. Ale stejně prostě musíme si vyzkoušet asi více. A to je možná asi další jako kulturní aspekt, že uh, když zkoušíme a furt střídáme různé věci, tak pak na nás lidé nahlíží, jako že uh, nejsme stabilní a prostě furt přeletaví jsme. I don't know what to say about that. Tak nevím, co na tohle to říct. Be brave. <laughs> Be, ano, buď odvážný. Be brave. <laughs> Uh, my, my advice is to, to try different things, particularly when you're young. Try different things. See what you're good at. To je moje rada. Jako zvláště, když jsi mladý nebo jsi mladá, tak prostě zkoušej různé věci. And do your best to find people who believe in you, who will encourage you to take that path. A snaž se prostě buď lidmi, kteří tě i podporují tady v tom. A snaží se uh, z tebe vytáhnout, prostě um, pozmenout to nejlepší v tobě. Takže dotaz, jestli v těch australských zborech je dominantní liturgie. Is uh, liturgy a uh, playing a significant part in the churches that have grown oh, in Australia? Hmm. No. no. And yes. A, ano. <laughs> yeah. There, there is, this, this is really interesting, there is actually a new trend for younger people to want something that is more um, ancient and traditional. This is a trend that is growing. No, začíná být takový trend mezi mladými lidmi, že chtějí něco takového ancient, jako starověkého nebo tradičního. Ale jako, začíná to být jako trend u některých mladých lidí. But I say no because Ale taky říkám ne, protože uh, I, I say no because um, a lot of Australians um, aren't familiar with a more liturgical style of service. 
Hodně Australanů je jako obeznámeno s nějakým mm, tradičním způsobem liturgie. So if they're new to faith or if they're exploring faith. A jestliže jsou noví ve víře nebo ji vůbec objevují. It can just be a little bit too strange or difficult to understand. Tak je to pro něj těžké nebo je to takové divné, aby tomu porozuměli. Now, now if, if they have someone who loves them and is walking that journey with them, they jestli, can maybe make sense of it. A jestli má někoho poblíž, který jako je miluje a prostě tu cestu s nimi jde a může jim to asi pochopit, tak tam není jako p- problém. There are lots of Greeks in my city of Melbourne, lots of people Melbourne from Greece. Je tam hodně řeků. And so every person from Melbourne has uh, some Greek friends. Takže prostě jakýkoliv člověk v Melbourne má vždycky nějakého minimálně jednoho kamaráda, který je řek. And they always have to go to the Orthodox church. A vždycky musím do té or- jít do té ortodoxní, ortodoxní církve. And they have no clue what is going on. A oni nemají ani ponětí, co se tam děje. So the, the service is happening in Ta bohoslužba se děje. I, I think it's um it's not modern Greek, it's some Myslím form si, of Myslím, že to není moderní řečtina, je to asi nějaká stará řečtina. And they just do the things they have to do, but it's definitely just a ritual. Uh, oni dělají ty věci, které mají, ale je to určitě prostě jenom rituál. Now that's the extreme of it. Tak to je ten extrém. But when people don't know what's going on, it's very hard for them to be engaged. Ano, když prostě pořád neví, co se, když lidé neví, co se děje, tak je těžké pro ně nějak jako se zapojit nebo to pochopit. Now, as a mature follower of Christ, já jako člověk, který je s Bohem už dlouho, if I'm in a Greek Orthodox service, tak jestli bych byl třeba na té bohoslužbě if, uh, v řecké ortodoxní církvi, nebo bych byl v nějaké, orto, uh, nějaké evangelik anglikánské církvi, nějaké velmi formální, I am mature enough to find Christ in that situation. Tak se možná asi na tolik dlouho zbore, že prostě vždycky si tam něco najdu a vždycky k tomu Bohu prostě jako Somebody najdu. who doesn't know Christ will probably struggle to find Christ in that environment. Ale člověk, který jako je teprve na cestě nebo je začínající, tak asi určitě bude mít jako velmi uh, velký problém k tomu Bohu dojít. But remember I did also say yes, but that's an Ale interesting řekl, phenomenon. It's řekl, interesting. že ano, jako že je tam ten nový trend těch mladých lidí. Jako. Takže ne i ano. Teď jsem se zeptal, že řekl jsi, že jsou místa na zemi, kde to jako roste a kde, kde to roste hlavně rychleji než u nás. Jsi, uh, ano. Jsou místa, kde to na světě roste velmi rychle, rychleji než u nás. So you said there are places in the world that goes, grows quickly, much more Yeah, in absolutely. Otázka je, je to nějakým nástrojem, který používají, a my ne. A jestli jo, tak mohl bys nám poradit. A ta otázka je, čím to je, že to tam tak rychle roste, jako jaký je ten nástroj. And the question is, is there an instrument, why is it growing there uh, quicker? And if you know why, how, can you tell us? Mm-hmm. <laughs> I'll just give an honest answer. Tak dám jenom upřímnou odpověď. I don't understand. Nerozumím tomu. I don't. I'll, I'll, I'll tell you why I'm, I'm actually quite comfortable saying that. Jako jsem si docela uh, jistý, nebo... I think Czechs pray quite a lot. Jo, That's že... my experience of, um, of Czech pastors and Czech church leaders. They actually pray quite a lot. Jsme, more than some other places. Z mé zkušenosti lidé v České republice i pastoři se hodně modlí jako v porovnání s jinými. I think you value prayer quite highly. Myslím si, že pro vás modlitba jako je vysoká hodnota, že to ji hodně vážíte. So why on earth wouldn't God come to Czech Republic in greater power? se to tady neděje? Jako že... I, I don't know. Are we going to say that they pray more in... Tak máme know, říct, jako, že Kenya. máme se. Jo, máme říct, jako, uh, že se více třeba modlí v Kenii. Well, you know, I've been to Kenya dozens of times. Byl jsem tam tu setkrát. Yeah, they probably do pray more. A možná se modlí víc. 
Ah, okay. How long do they pray for? Ah, teďka otázka. Jak dlouho se modlí? They have prayer meetings that go for three hours. Možná mají modlitby, které jsou prostě tři hodiny dlouhé. We only pray for one hour. <laughs> My se ah. modlíme jenom hodinu. <laughs> Ah, we'll start praying for three, no, three hours and 15 minutes. We'll ah, go. Tři hodiny a 15 minut. Then God will come. A pak Bůh přijde. Yeah, I, I don't understand God. N- I don't Bohu. understand God with this stuff. I don't understand the breath of God and the Nerozumím. moving of God. Uh, jak prostě, kde se Bůh uh, pohybuje, prostě do čeho vdechne ten život. A trošku znervozním, když lidé řeknou, že se to dělo, že se něco stalo v jejich národě, protože udělali to, to, to. But I'm sure praying helps. Jsem si jistý, že modlitba pomáhá. Yeah. So that's not a very useful answer, but tak není to úplně úžitečná odpověď, yeah. ale je uh, uh, upřímná. Yeah. Možná mám otázku. Uh, jedna z věcí, kterou jsem si na Stivovi v Austrálii všiml, že když nás tam bylo 50-60, tak je projevoval uh, zájem o každého. Uh-huh. Jedna z věcí, kterou jsem si na Stivo vyšiml, že nás tam bylo hodně 50-60, tak se zajímá o každého. One thing I have noticed with you that mm, even though there were 50-60 people, you had interest in everybody. Well, clearly not Tadek. <laughs> Samozřejmě kromě Tadka. <laughs> What are you doing? What are you doing to me? <laughs> you know, Yeah, but you you made a big effort to say sorry. So okay. we I we can see uh that it's um an in, in great interest to you. Important. Povinna z nás je stělická, chtěli bychom ukázat, že máme zájem o lidi. Uh, half the people here is here from uh, local uh, from Tělicko mm. and we would like to show interest in people. Hmm. Yeah. Máme takovou celou měsíční sérii, jak mít opravdu zájem o lidi, tak jestli by nám mohl říct prakticky, co to pro něho znamená, nebo jak on uh, buduje ten zájem o lidi, nebo jak jsme to řekli. Teď už ani nevím, dokážu česky. Jak máme, že máme Uh, so now we are running like a monthly program um, to show interest in the people. Could you give us any advice? Interest in people in the in the in the village, yeah. Jako ve vesnici v obci. Sure. Jak, uh-huh. yeah. sure. A nebo obecně i o lidi třeba, kteří přicházejí, jak o mě projevit opravdu vyzvání. Jako že na bohu služba tak. Třeba. Lidé, kteří přicházejí. Or maybe even people who come to the Sunday service, uh, how to, you know, um, get it. Get yeah. interested in yeah, them. Great. 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 Get the contact. Great. Hmm? I don't know whether you um, noticed me before we started, but I was sitting there by myself. Nevím, jestli jste si všimli, než jsme začali, ale seděl jsem tady sám. And I'm very happy in my own space. A jsem velmi rád, že jsem ve svém jenom prostoru. Really, I'm I'm an introvert and I'm very happy jsem in my own space. Introvert, takže mám rád svoje soukromí, svůj prostor. So I'm the kind of guy who when i get on the airplane jsem ten druh člověka když nasedne na letadlo i try and get my headphones on straight away tak si hned rychle nasadím sluchátka so that i'm making the point leave me alone leave me alone leave takže me alone. dávám světu na evu nechte mě být <laughs> right so that's that's naturally me tak to je má přirozenost now some of my other friends if they were speaking to you Uh, dáš, as in talking to you like this. Uh, if, jak, if one of my other friends was here instead jo. of me. Jo, kdyby tady byl nějaký jiný kamarád místo mě. They wouldn't have been můj, sitting on their seat. Tak by ten můj kamarád třeba tady neseděl na té židli They would have been walking around. Hey, tak by tady hey, třeba chodil, seznamoval se. Whoa, whoa. You know, oh, great to see you. Wow, wow. Super. You know? blah, blah, blah. Vidět you know? tě, jak se jmenuješ a tak. Yeah. If you have those people. Jestli máte takové lidi? 
Využijte je v tom uh, dobrém. Who are you? Identify yourself. Jak jdu se? Identifikuj se. Oh, no one. <laughs> jo, asi, že se máte jako přihlásit, kdo je ten extrovert. OK. OK, a couple no, of you. <laughs> Pár z vás. <laughs> you are acting like an introvert. Like an introvert. Teďka se všichni like... jako introverti. <laughs> No, you're supposed to go, me, it's me. Jste, kterou tě tak musíte křičet, yeah, yeah. to jsem já. So if you do have those people, Takže jestli máte takové lidi, them. tak je vyšlete, mobilizujte je prostě. If you have people who love cooking for other people, yes. <laughs> <laughs> yeah. odba, jestli máte lidi, kteří yeah. milují vážení exactly. pro ostatní, so there's, there's Probably some gift of hospitality there brings him joy to cook good food for people. Mobilize the gift of hospitality. Vyšlete ty lidi, uschopněte, jak tomu dejte mi ten prostor. Some people love giving people gifts. Někteří milují dávat jiným druhým, jiným lidem dárky. Beautiful. Encourage those people to think of gifts to give. To people who come along. Aby ten svůj dar využil, aby mohli dávat třeba dárečky ostatním. So people with hospitality, people with gift giving, people with these bold extroverted personalities. Takže lidé, kteří jsou puhostiní, kteří rádi něco druhým lidem dávají, kteří jsou prostě takový odvážní extroverti. Mobilize them to lead the way. Vyšlete je, ať vedou, ať When they lead by example, some other people will be inspired by their example. A pak se stanou i příkladem pro jiné. If you are an introvert, jestli jste introverti, do your best to interact heart to heart with somebody. You probably only want one conversation on Sunday or two conversations. Make it a good one. Tak snažte se spíš zaměřit, já bych řekla jako na kvalitu a mějte třeba jeden nebo dva rozhovory, ale kvalitní. And give your focus and give your, your attention to that person who you're speaking to. A ten člověk, se kterým uh, se bavíte, tak mu dejte celou vaši pozornost a soustřejte se na něho. And make them feel like they're the most important person in the world. A udělejte to tak, abyste se, uh, aby se ti lidé cítili, jako že jsou ti nejdůležitější lidé na světě. And introverts can actually do that, can a, do that very well. A introverti toho se dokážou, docela jim to dobře jde. Czech culture is very interesting on this subject. <laughs> Česká kultura je v téhle oblasti velmi zajímavá. You're not Italians, right? You're Nejste definitely... Italové? Určitě ne. You're not, you're not Italians. <laughs> Nejste Italové? Right, you're, you're Czechs. So there's, uh, I think uh, I've had friends describe it as like uh, being like a coconut. There's a hard shell. Uh, jsem někoho, jako, že vás popisuje jako uh, kokos, right? které má tvrdou slupku. <laughs> so, so there's a hard shell, but inside. Ale uvnitř, krása. Okay, so if that's the cultural reality. Tak jestli to je ta kulturní realita. Let's push the boundaries of culture. Tak pojďme trošku posunout ty hranice rea, uh, té kultury. Let's smile. Pojďme se usmívat. Let's hug people every now and then. Uh, někdy někoho za čas obejměte. Let's actually challenge each other to step out of what's comfortable for us. Pozbuďte, aby lidé vyšli ze své komfortní zóny. And actually show warmth to people. Aby ukázali teplo a takovou vřelost ostatní. I um, used to work very often in a um, small town in Poland. Já jsem často pracoval v malinkém městě v Polsku. And as I was walking around the town, a když jsem chodil po městě, I would say hello to people. Já jsem říkal ahoj lidem. I would look at them and say hello. Já jsem se na ně podíval a řekl jsem smile. Ahoj, a ještě jsem se usmál. And they would nearly die. A oni mm. málo muželi. I was worried almost that they would call the police to come and Já get me. Já jsem jako dostal z obavy, že dokonce na mě zavolají policii. But here's something really positive. Something really positive. Ale je tam něco pozitivního? I have um, friends come over from Australia. A mám kamarády prostě z Austrálie. And they interact with um, with Czech pastors and Czech churches and Czech congregation přišli. members. 
a prostě jsou v kontaktu a mluví s těmi českými pastory, s českými lidmi a tak dále. And they say to me, Steve, they're, they're so friendly. They're such beautiful people. So a říkají friendly. mi, Steve, oni jsou takový úžasní, prostě hovorní a všechno. I say, well, yeah, go into the bank or the train station. No, see how jo, you go in the train station. A nebo na uh, železniční stanici, jo, vidíte. Right? There is this reality that Christians generally are friendlier. Actually, you actually Ta are. Realita That's true. Je, že křesťané jsou přátelští. So let's turn it up a little more even. Tak ještě přidejme. Right? A No prostě když půjdete na vlakač, tak, uh, tak tam, to je horší, prostě. tam je to prostě horší a jakože vás to vás pozdí, abyste do toho šli. I was in um, Uhersky Hradiště, right? And I had to buy a ticket to go to Warsaw. Jo, byl jsem v Horském hradišti a měl jsem si koupit lístek uh, do Varšavy. And uh, I went up to the window where the lady was selling the tickets. Šel jsem k tomu okénku, kde paní prodávala lístky. And I said, can I have a ticket to Warsaw, please? A ptal jsem se, můžu dostat lístek do Varšavy? And this was her face. A to byla její výraz. No, no, no. Ještě počkat. <laughs> Like she did the whole 360 degrees. 360 stupňů jako. And it's like that's your job to sell train tickets. To je vaše práce prodávat lístky. Like I didn't ask you for your kidney. I Já jsem asked vás you. O ledvinu. I said, can you sell me a stinking train ticket? A já jsem řekl, jenom požádal nějaký smradlavý lístek na vlak. Jestli si dokážete představit, jak špatně to se může jako stát, ještě jak to, kam můžete klesnout, tak běžte na železniční stanici. Vytváříte novou kulturu, pozdvihujete to. And, and you guys are the friendliest people in the village. You guys are the most helpful people nej, in the village. Nejpřátelštější, nejvíc nápomocní lidé v obci. You say hello to people who you don't know. Říkáte dobrý den lidem, které neznáte. Well, that's a bit too far. But, Ona yeah. to je až moc. <laughs> Kázat, 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 ale tady slyším, jak si, že je potřeba mít vizi pro to budoucno. Tady opravdu vnímám, že tohle je něco, co, co neumí. Uh-huh. Takže mít vizi pro zbor. A ještě to zopakuju. Já jako pozor, tak jsem byl prostě, bylo mi řečeno kázat, 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 a teďka se tady mluví o vizi, tak jak získat tu vizi, jak ji dostat. We're never... Uh, to, we are told to as a pastor to preach, 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 but there was no discussion of vision. But you mm. talk about vision, so mm. how to get a vision? Mm. Yeah, no? yeah. So let, let's uh, reframe that and let's use some slightly different words. Pojďme to um, předefin, ne, předefinovat. Um, Převyprávět, ano, to je slovo, děkuji. Yeah, so let's ask the question, slovy. what does God want us to do? What does God want us to do? That's vision. Vize je, co po nás chce Bůh, abychom dělali. And strategy is, how does God want us to do it? A strategie je, jak Bůh chce, abychom to konkrétně udělali. So that they're really important questions to ask and to be able to answer. A to jsou dvě důležité otázky, na to si je položit what a pak také odpovědět. Co, na, co Bůh chce a jak Bůh chce, abychom to udělali. So, how do we get Takže jak dostaneme tu vizi? Is an Modlitba je samozřejmě uh, souč- 
přirozeně jako uh, odpověď. And I'll just repeat myself a little bit again from the story of Nehemiah. Trošku se budu opakovat s tím příběhem Nehemiáše. We listen and we see what stirs us. My vidíme, teda slyšíme, vidíme, co nás prostě nějak jako roztáčí. We, we look and we understand and we explore and My we see what se díváme, stirs us and we see what needs to be done. Zakoušíme, vidíme prostě, co je třeba, aby bylo uděláno. Very rarely is it some sort of heavenly download of information. Zřídka kdy je to, že se nějak stáhneme z nebe z nějakou odpověď. And that's probably important to say because A to je důležité říct. Maybe some people think that if they pray enough or Protože si někteří lidé myslí, že když se dostatečně budou modlit, I know, lie takže on their bed and say, Here I am God. Um, budou you know, na posteli a najednou God will beam down some uh, vision bu- onto the se bed or something. Vám se šla nějakou vizi, odpověď. It's more about um, intuition. Je to více o intuici. It's more about our passion. Více o naší vášni. It's more about need that we see and conviction that comes on the basis of need that uh, we jako see. Více potřeba a takové jako bezpečí. It, needs to, napájí, it needs to be written down. Jo, že je dobré si to napsat. It needs to be explored with other people to be understood more fully. Je možná dobré to jako probrat s dalším lidmi, abychom se dostali do té hloubky, abychom to pochopili. It needs to be tested with wider groups of people to see what the responses dobré, will be from wider groups of people. Je dobré to otestovat s větší skupinou lidí, abyste viděli jejich reakce na to. It needs to be communicated with clarity so that people can grab a hold of it and run with it. A je dobré to komunikovat velmi čistě a jasně, aby prostě lidé uh, to dokázali pojmout. And it needs to be joined together with people who are implementers and strategic people. A je důležité, aby to prostě bylo i kompatibilní s lidmi, kteří uh, budou toho součástí a uh, co lidé ano, realizovat a budu prostě pracovat pro tu, s tou strategií, jak and to vision needs administration and management to Potřebujeme make it management, work. strategii, administraci. No. To všechno tam to potřebuje. I, I don't know whether I've completely answered your question, tak nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku. Thoughts. It's often something that compels you towards future action. It, it grabs you and moves you forward. Ta vize je většinou něco, co vás jako přirození i posouvá do té budoucnosti a jako, že vás někde směří, že to není statického. Děkuji. Hmm. Hmm. Máme prostor na Or not. A nebo nebude poslední otázka. Hmm. That's fine. Hey, thank you very much for having me here with you. Thank Děkuji, you. Děkuji, jste mě pozvali. It's Thursday evening, yeah. You've given Je, up some of your time. Večer a takže jste se zdali, zdali nějakého vašeho osobního času. So, thank you very much.